ുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിട്ടയോടെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം വീട്ടിൽ ചാനലുകൾ മിന്നിമറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റഹ്മത്തിന്റെ കവാടം റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ കിടക്കൂല അവിടെ നായ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ കിടക്കൂല നമ്മൾ ഇന്ന് ഷോ കേസുകളിൽ എല്ലാ ജന്തുക്കളെയും വാങ്ങി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ വീടുകളിലേക്ക് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ കിടക്കൂല വീട്ടിലെ ഒരു റൂം തിയേറ്റർ ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് കിടക്കൂല വീട്ടിൽ നജസ് ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള സംവിധാനമില്ല റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ നജസ്സുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വരൂല ത്ത് നാളിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ ചില പണ്ഡിതന്മാരെ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് ടോയ്ലറ്റുകൾ അധികരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ റൂമിലും ടോയ്ലറ്റ് ആ റൂമിൽ ടോയ്ലറ്റ് ഉള്ളതിട്ട് അത് വേണ്ട പോലെ പരിഹരിക്കുന്ന ആളുകൾ പരിചരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടോ ടോയ്ലറ്റിൽ നജസ്റ്റിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് അതിൽ കുട്ടികൾ വേറെ മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് ചവിട്ടിങ് ഇറങ്ങിക്ക ആ റൂം എത്ര ഫിനിഷ് ചെയ്താലും നജസിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒഴിവാവൂല എത്ര ഭംഗിയുള്ള വീടാണെങ്കിൽ നജസുള്ള വീട്ടിൽ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് കിടക്കൂല അപ്പൊ ടോയ്ലറ്റുകൾ അത്യാവശ്യത്തിന് വീടുകളിൽ വേണം വേണ്ട എന്നല്ല അത് പരിഹരിക്ക അത് പരിചരിക്കുന്നയിടത്ത് പലപ്പോഴും സൂക്ഷ്മതയില്ല നജസിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഇൽമ ഇന്ന് മിക്ക സഹോദരിമാർക്കും ഇല്ല കുട്ടി മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ അവിടെ എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കണം പിന്നെയാണെങ്കിലോ കുട്ടികൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സ്നഗ്ഗി കെട്ടി കൊടുത്തു വിടുകയാണ് എപ്പോഴും അവര് നജസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാ ആ സ്നഗ്ഗി കെട്ടിയ പാമ്പേഴ്സ് കെട്ടിയ കുട്ടി അതും കെട്ടിയിട്ട് എത്രയോ മണിക്കൂറായി ഓരോ കമ്പനികൾ മത്സരിക്കുന്നത് പാമ്പേഴ്സിന്റെ കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനാ ഒരു കമ്പനിക്കാരൻ പറയും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അത് സേഫാണ് അടുത്ത കമ്പനിക്കാരൻ പറയും ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വേറെ ഒരു കമ്പനിക്കാരൻ പറയും ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒന്നും മതി അപ്പൊ ഈ കുട്ടി മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതും കാഷ്ടിക്കുന്നതും എല്ലാം ഈ പാമ്പേഴ്സിലുണ്ട് ഉമ്മ നിഷ്കരിക്കുന്ന മുസല്ലയിലേക്ക് ആ കുട്ടി വന്ന് കയറുക സ്ഥലം നജസിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയായി ഉമ്മാന്റെ നിസ്കാരം വലിയ ജോറിൽ നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ നജസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നിസ്കാരം വീടുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് നജസ് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന വിവരം ഉമ്മമാര് പെങ്ങന്മാര് പഠിക്കണം അല്ലാതെ വലിയ മോടിയുള്ള വീട് വലിയ ജാടയുള്ള വീട് പക്ഷേ ഒരു കുട്ടി മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ എങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കണം നജസ് അവിടെ നിന്ന് നീക്കണം എന്നറിയില്ല അവിടെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധയില്ല അപ്പോ ചിലപ്പോ അത് തുടച്ചും കൊണ്ടെങ്കിൽ പോയി എന്നാ റെഡിയായി എന്ന വിചാരിച്ചു വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പ്രേ അവിടെ അടിച്ചു അതുകൊണ്ടാവൂല നജസ് അവിടെ നിന്ന് നീങ്ങണം ആ നജസ് പൂർണമായും നീങ്ങുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കണം ഇതുപോലെ ശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാനിന്റെ പകുതിയാണ് ചെറിയ കാര്യമല്ല നജാസത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദുരന്തമാണ് ഇന്ന് നജീസ് സാഹിറ എന്നൊക്കെ പണ്ട് ആളുകൾ സാധാരണ പറയും ആളുകൾക്ക് നജസിന്റെ ഗൗരവം അറിയുന്നില്ല കുട്ടികൾ മൂത്രമൊഴിക്കുകയും അകത്തളങ്ങളിലുള്ള ടോയ്ലറ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമായ ചിന്തയെടുക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാമിന് അതിൽ വലിയ ഗൗരവമുണ്ട് നജസുള്ള വീട് ില്ലാത്ത വീടാണ് നജസ് നമ്മൾ പുരട്ടൽ അത് ഹറാമാണ് 
തളമ്മുഹുൻ നജസി ഹറാം അതുപോലെ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പാൻസും ജീൻസും ധരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നജസ് നിൽക്കാൻ വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട് കാരണം ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പാൻസ് ധരിച്ചിട്ട് മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ മൂത്രം പൂർണമായും വാർന്നു പോവുകയില്ല അങ്ങനെ തൽക്കാലം ഒന്ന് മൂത്രമൊഴിച്ച് പിന്നെയും മൂത്രത്തിന്റെ അംശം ബാക്കിയായ നിലക്കാണ് നിങ്ങൾ വെള്ളമൊഴിച്ച് കഴുകിപ്പോരുന്നത് മൂത്രപ്പുരയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി അല്പം നടക്കുമ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും മൂത്രത്തിന്റെ തുള്ളികൾ നിങ്ങളുടെ പാൻസിലാകുന്നു നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രത്തിലാകുന്നു നജസ് അവിടെ ബാക്കിയാണ് നജസോടെയുള്ള നിസ്കാരം ശരിയല്ല മോനെ നിങ്ങൾ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ആളുകൾ വീട്ടിൽ പോയി ആ വസ്ത്രമൊന്ന് സ്മെല്ല് ചെയ്ത് നോക്കണം അതിൽ മൂത്രത്തിന്റെ സ്മെല്ലുണ്ടോ എന്നാൽ മോനെ നിന്റെ നിഷ്കാരം ശരിയായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നജസും പുരട്ടി നടക്കൽ ഹറാമാണ് അത് നല്ലതല്ല ഷറയ്യായി തന്നെ നല്ലതല്ല ആരോഗ്യപരമായി നല്ലതല്ല ടൈറ്റ് വിറ്റ് പാൻസ് പരിഷ്കാരമായി ധരിച്ച് അതാ ചെറുപ്പക്കാര് ജാടകളുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വളരെ താഴ്മയോടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരായ സഹോദരന്മാരോട് ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും വസ്ത്രത്തിലും നജസ് പുരട്ടി നടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൂടാ നമ്മളൊക്കെ പ്രീഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വേദന പോയിട്ടല്ലയോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആരും നിന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കരുത് എന്ന് വേദ പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർ മൊയിലാരെ ഓടിക്കും എന്താ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നിന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കും എന്ത് മൊയിലാരാ ഇത് എന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു അതങ്ങ് പഴയ കാലമൊന്നുമല്ല ഞാൻ എന്റെ ചെറിയ അടുത്ത കാലത്തുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് പള്ളികളിൽ നിന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള സംവിധാനം എവിടെ എത്തിപ്പോന്നു പണ്ടൊരു മുസ്ലിം നിന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ആളുകൾക്ക് കോലപ്പെടൂല ആളുകൾ അത് വളരെ അപരിഷ്കൃതമായി കണ്ടു ഇന്ന് പള്ളികളിൽ നിന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള സംവിധാനം നജസ് പുരളാനും നജസ് പൂർണമായി വാർന്നു പോകാതിരിക്കാനും ഒക്കെ കാരണമാകുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് യൂറിനാലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രപ്പുരകൾ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത്ര വലിയ സീരിയസ് ആണോ അതേ സീരിയസ് ആണ് ഹബീബുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് രണ്ട് ഖബറുകൾ കാണുന്നു ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ശിക്ഷ നടക്കുന്നുണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വമാ യുഅദബാനി ബികബീർ ഈ ഖബറാളികൾ രണ്ടുപേരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് വൻ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ പേരിലല്ല ചെറിയ പിഴവുകൾ വലിയ ഗുരുതരമായതിന്റെ പേരിലാണ് അതിൽ ഒരാളാരാണ് അയാൾ ഏഷണിക്കാരനായിരുന്നു ആ ഏഷണി പറഞ്ഞ കാരണത്താൽ അയാൾ ഖബറിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ കേട്ട കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞ് അവിടെ കേട്ട കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കാൻ അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആണെങ്കിൽ ഏഷണി ഏഷണിയാണ് പരദൂഷണം പരദൂഷണം സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പ്രയോഗത്തിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മത വേണം ഇന്ന് എന്റെ വിഷയം അതല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ കിടക്കണില്ല രണ്ടാമത്തെ ആളോ അയാൾ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പൂർണമായും വാർന്നു പോകുന്നത് സൂക്ഷിക്കാത്ത ആളായിരുന്നു അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആള് ഖബറിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോട് വളരെ വിനയത്തോടെ പറയുന്നു നമ്മൾ ഖബറിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ജീൻസ് ധരിച്ച് പൂർണമായും നജസ് വാർന്നു പോകാത്ത രീതിയിൽ നടക്കല്ലേ എന്ന് ഞങ്ങൾ നസീഹത്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഖബറിൽ രക്ഷപ്പെടാനാണ് മോനെ തൽക്കാലം നിന്റെ ജാടയൊന്ന് മാറ്റിവെച്ചാലും അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കണേ ഉമ്മമാരെ വീടുകളിൽ എത്ര മിനുക്കിയിട്ടാലും എത്ര കോടിയുടെ വീട് പണിതാലും 
അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വരണോ അവിടെ നജസുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമായിരിക്കണം മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായിരിക്കണം പഹാറത്തിന്റെ ബാബു നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ശുദ്ധീകരണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൂത്രം വീണാൽ എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് നജസായ വസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് കഴുകേണ്ടത് വെള്ളം ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മുസ്തമലായ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ തുടങ്ങിയുള്ള മസലകൾ ഇന്നുള്ള ആളുകൾ പഠിക്കുന്നില്ല ഇഷ്ടം പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തങ്ങ് കൂട്ടുകയാണ് അങ്ങനെയായാൽ നമ്മുടെ വീടുകൾ പറക്കത്തില്ലാത്ത വീടായി പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകൾ ശുദ്ധിയുള്ള വീടായിരിക്കണം നജസ് പൊരളാത്ത വീട് അഥവാ നജസ് ഉണ്ടായാൽ ഉടനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വീടായി നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ അത് കാരണമായി നമ്മുടെ എല്ലാ അമലും നഷ്ടമായി പോകും കഷ്ടമായി പോകും അള്ളാഹുവിനെ ഭയക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് പഹാറത്തുണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് ഈമാനിന്റെ പകുതിയാണ് ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗൗരവത്തോടെ കാണാതെ നിസ്